ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாரையும் திருப்பி நான் வந்து இந்த யூடியூப் சேனல் மூலிமா மீட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டெய்லி ஒரு ஒரு டாபிக் அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச டாப்பிக்கை நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த டாபிக் ரீதியாக வந்து கிராமர் டாபிக்ஸ் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அந்த டாபிக் இது வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்சஸ் அதாவது பாஸ்ட்டு ப்ரெசண்ட்டு ஃப்யூச்சர் அதில் வர சிம்பிள் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இந்த டென்சஸ் பற்றி தான் வந்து இன்றைக்கி நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டாப்பிக்கில் டவுட்டு கிராமர் டாப்பிக்கில் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அதுக்கான நோட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு நான் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஒன்று உங்கள் கிட்டே சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அதாவது என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னா வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வா இப்போ வந்து அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கேளுங்க அது என்ன அப்படின்னா ஒரு குருவும் ஒரு சிஷியரும் இருக்காங்களாம் அப்போ வந்து அந்த சிஷியர் வந்து குரு கிட்ட சொன்னாராம் ஐயா எனக்கு வந்து வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப போராக இருக்குது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல எனக்கு வாழவே இஷ்டம் இல்லை அந்த மாதிரி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாராம் அப்போ வந்து அந்த குரு என்ன சொன்னார்னா சரி நீ வா என் கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட இருக்க ஒரு பெரிய தோட்டத்துக்கிட்ட அவர் கூப்பிட்டு போனாராம் கூப்பிட்டு போயிட்டு நீ வந்து இங்கே இவ்வளோ பட்டாம்பூச்சி இருக்குல்ல சரி நீ போய் ஒரு பட்டாம்பூச்சியை பிடிச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் உடனே இந்த சிஷ்யரும் வந்து சரி நான் போய் பிடிச்சிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக அந்த பட்டாம்பூச்சியை தொருத்தி 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 போய் பிடிக்க போயிட்டே இருந்தாராம் ஆனால் அந்த பட்டாம்பூச்சி அவர் கையில் சிக்கவே இல்லையா சரி சரி வா அப்படின்னு சொல்லி குரு சொல்லிட்டாராம் வந்துட்ட உடனே இவர் சொன்னாராம் ஒரு பட்டாம்பூச்சி கூட எனக்கு வ என் கையில் வந்து உட்காரவே இல்லை ஐயா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா சரி பரவாயில்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து இந்த என்னுடைய இந்த வனத்தில் வந்து நீ நடுவில் உட்காரு நான் வந்து உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே ரெண்டு பேரும் உட்காந்து அந்த சுற்றி எல்லா பட்டாம்பூச்சியும் பறந்துட்டு இருந்ததெல்லாம் பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம் அப்போது வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா தானாக சுற்றி இருந்த எல்லா பட்டாம்பூச்சியும் இவங்க ரெண்டு பேரை சுற்றி பறக்க ஆரம்பிச்சிருச்சான் அதில் ரெண்டு வந்து அந்த சிஷ்யருடைய கையிலே வந்து உட்காந்துச்சான் அப்போ குரு சொன்னாராம் நீ வந்து வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை தேடி நீ ஓடினா உனக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்காது நீ இருந்த இடத்துலேருந்து அதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சினா கண்டிப்பாக உனக்கு வந்து மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் இதுதான் வாழ்க்கை நீ வந்து வாழ்க்கைக்கு வாழ்க்கை வாழ்க்கை அப்படின்னு ஓடாத நடக்கிறது நடக்கும் அதுவே வந்து உனக்கு எல்லா மகிழ்ச்சியும் தரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரு சொன்னாராம் இப்போ வாங்க நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் பொதுவாகவே டென்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தமாக டுவெல் டென்சஸ் வரும் அது என்ன அப்படின்னா பாஸ்ட்டு சிம்பிள் பாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட்டு கண்டினியூஸ் பாஸ்ட்டு பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட் ப்ரெசண்ட் கண்டினியூஸ் ப்ரெசண்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் ஃப்யூச்சர் சிம்பிள் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஃப்யூச்சர் ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டுவெல் டென்சஸ் வரும் அதில் ஒன்று ஒன்றா அது எப்படிலாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அது அதுக்கு என்னென்ன மீனிங் அதை பாசிட்டிவாக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் நெகட்டிவாக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் கொஷின் டைப்பில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம டீட்டெயிலாக இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாஸ்ட்டு சிம்பிள் பாஸ்ட்டு சிம்பிள் அப்படின்னாலே ஒரு விஷயம் ஏற்கனவே நடந்தது அப்படின்னா தான் வந்து பாஸ்ட்டு சிம்பிள் அதாவது ஆல்ரெடி ஆப்பன் அப்படின்றது தான் வந்து பாஸ்ட்டு சிம்பிள் இதை வந்து பாசிட்டிவ் ஃபார்மில் எப்படி எழுதலாம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் இன் பாஸ்ட்டு அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் ஏதாவது நான் ஒன்று அந்த மாதிரி வர்றது நான் ஒன்றுனா வந்து நேம் பிளேஸ் திங்ஸு அந்த மாதிரி வர்றது வந்து சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் இன் பாஸ்ட்டு பாஸ்ட் ஃபார்ம்ஸில் வர வேர்ப் தான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணும் பாஸ்ட்டு சிம்பிளுக்கு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வி வாட்ச் த நியூஸ் லாஸ்ட் நைட் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் வி வாட்சுடு வாட்சுடு அப்படின்றது வந்து இந்த இடத்துல பாஸ்ட்டு ஃபார்ம் அதாவது வி வாட்சுடு த நியூஸ் லாஸ்ட் நைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நெகட்டிவ் ஃபார்மில் இதை எப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ
action that we finished before another past action அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆக்ஷன் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேற ஒரு ஆக்ஷன் முடிச்சிருப்போம்ல அதை பற்றி பேசுகிறதா வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஃபார்மில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஆட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அதாவது தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் வர்க் தான் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா ஷீ ஹேட் டன் ஹர் ஹோம் ஒர்க் ஸோ ஷீ இஸ் ஹாப்பி இதில் என்னென்னா இப்போவே ஹாப்பியாக இருக்கா அப்போ முன்னாடி என்ன பண்ணியிருக்கா ஹோம் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கா இதான் வந்து ஒரு விஷயம் இப்போ பாஸ்ட்டில் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் பாஸ்ட்டில் நடந்திருக்கோம்ல அது ரிலேட்டடாக வர்றது தான் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாசிட்டிவில் ஷி ஹேட் டன் ஹர் ஹோம் ஒர்க் ஸோ ஷி வாஸ் ஹாப்பி அப்படின்ட்டு நெகட்டிவில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் நாட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஷீ ஹேட் நாட் டன் ஹர் ஹோம் ஒர்க் ஸோ ஷி வாஸ் சேடு அவள் வந்து அப்போ ஹோம் ஒர்க்கை முடிக்கல அதனால் இப்போ வந்து சேடாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் வந்து நெகட்டிவ் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட்டு விஷின் டைப்பில் வந்துச்சுன்னா ஹேட் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அதாவது ஹேட் ஷி டன் ஹர் ஹோம் ஒர்க் அவள் ஹோம் ஒர்க்கை முடிச்சிட்டாளா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஹேட் ஷி டன் ஹர் ஹோம் ஒர்க்கு இதுதான் வந்து பாஸ்ட்டு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டில் இப்படி தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னும் போது பாஸ்ட் ஆக்ஷன் தட் வாஸ் ஆன் கோயிங் அதாவது கண்டினியூஸ் ஒரு விஷயம் எப்பயோ ஆரம்பிச்சிருப்போம் பாஸ்ட்டில் அது இப்போ வரைக்கும் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது தான் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தொடர்ச்சியாக இப்போ மழை பெய்யுது அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்கல்ல அதுதான் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவில் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் இல்லைனா வேர் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இட் வாஸ் ரெயினிங் எஸ்டர்டே ஈவினிங் நேற்று சாயந்தரம் மழை பெஞ்சிச்சு அப்படின்னா மழை பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதான் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அடுத்து நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஃபார்மில் எப்படி வரும் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வாஸ் வேர் ப்ளஸ் நாட் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி எக்ஸாம்பிள் இட் வாஸ் நாட் ரெயினிங் எஸ்டர்டே ஈவினிங் நேற்று நேற்று சாயந்தரம் வந்து மழை பேயலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் நாட் வந்துருச்சுன்னா நெகட்டிவ் ஃபார்ம் அடுத்து கொஷின் வாஸ் வேர் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வாஸ் இட் ரெயினிங் எஸ்டர்டே ஈவினிங் அதாவது நேற்று நைட்டு மழை பெஞ்சிச்சா அப்படின்னு கேட்குறாங்கள்ல அதுதான் வந்து கொஷின் டைப்பில் இப்போ இந்த மூணு தான் வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் கீழே வருது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் கண்டினியூ டில் அனதர் ஆக்ஷன் அதாவது ஒரு விஷயம் பாஸ்டில் ஆரம்பித்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து இன்னொரு ஆக்ஷன் வரும்போதும் இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து பாசிட்டிவில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி எக்ஸாம்பிள் வி ஹேட் பீன் ஸ்டடியிங் ஆல் டே ஸோ வி டயர்டு அதாவது நாங்கள் வந்து எல்லா ஹோல் டே படிச்சுட்டே இருந்ததுனால நாங்கள் டயர்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெகட்டிவில் பார்த்திங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேட் நாட் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி யூ ஹேட் நாட் பீன் ஸ்டடியிங் இங்கிலீஷ் ஆல் டே நீ வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ் படிக்கலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கொஷின் டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஹேட் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஹேட் ஹி பீன் ரீடிங் அ புக்கு அதாவது அவள் படிச்சுட்டு இருந்தாளா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது எல்லாமே வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயம் வந்து பாஸ்டில் ஆரம்பித்து அப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்து இன்னொரு விஷயம் நடக்கும்போதும் அதாவது இன்னொரு ஆக்ஷன் நடக்கும்போதும் பாஸ்டில் ஆரம்பித்த ஆக்ஷனும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இப்போது பாஸ்ட் டென்ஸில் வர ஃபோர் டைப்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெசண்ட் சி ப்ரெசண்டில் வர ஃபோர் டைப்ஸ் பார்ப்போம் அது என்ன அப்படின்னா ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் அது என்னென்னா ஆக்ஷன் அக்கர்ட் இன் ப்ரெசண்ட் டைம் அதாவது இப்போதைக்கு என்ன நடக்குதோ அதுதான் வந்து ப்ரெசண்ட் சிம்பிள் அதுக்கு பாசிட்டிவில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் இன் ப்ரெசண்ட் ஃபார்ம் அதாவது வேர்ப் வந்து ப்ரெசண்ட்டில் எப்படி வருமோ அதை வந்து அப்படியே எழுதுறது தான் வந்து பாசிட்டிவ் ஹீ பிளேஸ் ஃபுட்பால் டெய்லி டெய்லியுமே வந்து இந்த டைமுக்கு அவன் ஃபுட்பால் விளாடுவான் அப்படின்றது வந்து ப்ரெசண்ட்டில் இப்போயும் விளாடிட்டு தான் இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
present perfect ல என்ன வரும் அப்படினா action takes place once or many times before now அதாவது இப்போதிக்கு முன்னாடி அந்த action வந்து நடந்துட்டே இருக்கும் அதாவது நிறைய டைம் நடந்திருக்கலாம் அப்படினு சொல்றது தான் வந்து present perfect பாசிட்டிவ்ல subject plus have has plus verb 3 அதாவது she has completed the mission அதாவது அவ வந்து அந்த மிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இப்போ கரெக்டா இப்போ இல்லாம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி அதான் ஆக்சன் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்ஸ் ஆர் மெனி டைம்ஸ் பிஃபோர் நவ் அதாவது இப்போதைக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய தடவை கூட வந்திருக்கலாம் இல்லை ஒரு தடவை கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது தான் வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெகட்டிவ்ல சப்ஜெக்ட் பிளஸ் ஹேவ் ஆஸ் பிளஸ் நாட் பிளஸ் வேர்ப் த்ரீ ஷி ஹேஸ் நாட் கம்ப்ளீட்டட் த மிஷன் அவ அந்த மிஷனை முடிக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஷினில் பார்த்தோன்னா ஹேவ் ஹேஸ் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் த்ரீ ஹேஸ் ஷி கம்ப்ளீட்டட் த மிஷன் அதாவது அந்த மிஷன் அவள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாளா அப்படின்னு கேட்குறது தான் வந்து கொஷின் டைப்பில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் ஆக்ஷன் தட் கோயிங் தட் இஸ் ஆன் கோயிங் நவ் அதாவது ஒரு விஷயம் இப்பையும் நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் அதை வந்து பாசிட்டிவில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஆம இஸ் ஆர் ப்ளஸ் வேர்பு ஐஎன்ஜி ஹி இஸ் பிளேயிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெகட்டிவில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஆம் இஸ் ஆர் ப்ளஸ் நாட் ப்ளஸ் வேர்பு ஐஎன்ஜி ஹி இஸ் நாட் பிளேயிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொஷினில் ஆம் இஸ் ஆர் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்பு ஐஎன்ஜி இஸ் ஹி பிளேயிங் அப்படின்னு வர்றது தான் இப்போ இந்த மூணு டைப் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் கண்டினியூவஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் அப்படின்னா ஆக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் கண்டினியூயிங் ஸ்டில் நவ் இப்போ வரைக்கும் ஒரு விஷயம் அதாவது பாஸ்ட்லேயே ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க பட் இப்போ வரைக்கும் அது நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் அதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் ஃபார்மில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேவ் ஹேஸ் ப்ளஸ் பீயிங் ப்ளஸ் வேர் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி தே ஹாவ் பீன் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் இப்போ வரைக்கும் அவங்க இங்கிலீஷ் படிச்சுட்டே தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதான் வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் நெகட்டிவ் ஃபார்மில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேவ் ஹேஸ் ப்ளஸ் நாட் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜி தே ஹாவ் நாட் பீன் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அவங்க படிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் ஃபார்மில் ஹேவ் ஹேஸ் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஹேவ் தே பீன் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து கொஷின் ஃபார்மில் வருது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் அதாவது ப்ரெசன்டென்ஸில் வர ஃபோர் டைப்ஸையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்தது ஃப்யூச்சர் சிம் ஃப்யூச்சர் டென்ஸில் வர ஃபோர் டைப்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்யூச்சர் சிம்பிள் ஆக்ஷன் ஹேஸ் நாட் ஆப்பண்ட் இட் அதாவது ஒரு விஷயம் அதாவது ஒரு செயல் வந்து இப்போ வரைக்கும் நடக்கலை அப்படின்றது தான் அதாவது ஃப்யூச்சரில் மேபி அது நடக்கலாம் அந்த மாதிரி வர்றது தான் வந்து இப்போ வரைக்கும் நடக்கல மேபி ஃப்யூச்சரில் நடக்கலாம் அப்படின்றது தான் வந்து ஃப்யூச்சர் சிம்பிள் அதுக்கு பாசிட்டிவில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ப்ளஸ் வேர்பு வேர்ப் ஒன் அதாவது ஐ வில் கோ டு தாய்லேண்டு அப்படின்னா நான் எப்பயாச்சும் வருங்காலத்தில் நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெகட்டிவ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் நாட் ப்ளஸ் வி ஒன் ஐ வில் நாட் கோ டு தாய்லேண்ட் நான் போகவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா வில் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் ஒன் வில் யூ கோ டு தாய்லேண்ட் நீங்கள் தாய்லாந்துக்கு போவீங்களா அப்படின்னு கொஷின் ஃபார்மில் மேபி போகலாம் போகாமலும் விடலாம் அந்த மாதிரி வர்றது தான் வந்து ஃப்யூச்சர் சிம்பிள் அடுத்தது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் ஆக்ஷன் தட் வில் பி கம்ப்ளீட் பிஃபோர் அ ஸ்பெசிஃபிக் டைம் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வர்றதுக்குள்ள அந்த ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அதுக்கு பாசிட்டிவில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ப்ளஸ் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஈ வில் ஹேவ் டன் இட் பை திஸ் ஈவினிங் இந்த ஈவினிங்குள்ளே அவன் வந்து அதை செஞ்சு முடிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ் ஃபார்மில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் நாட் ப்ளஸ் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஹி வில் நாட் ஹேவ் டன் இட் பை திஸ் ஈவினிங் இந்த ஈவினிங்குள்ளே முடிக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நெகட்டிவ் ஃபார்ம் அடுத்து கொஷின் ஃபார்மில் வில் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வில் ஹீ ஹேவ் டன் இட் பை திஸ் ஈவினிங்
அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா தான் வந்து ஃப்யூச்சர் கண்டினியூவஸ் பாசிட்டிவ் ஃபார்மில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் பி ப்ளஸ் வேர்ப ஐஎன்ஜி இட் வில் பி ரெய்னிங் அட் திஸ் டைம் டுமாரோ அதாவது இப்போது நாளைக்கு இந்த டைமுக்கு கரெக்டாக மழை பெய்யலாம் அப்படின்னு ஃப்யூச்சரில் இது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதான் வந்து ஃப்யூச்சர் கண்டினியூவஸ் நெகட்டிவில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர்ப் வில் நாட் பி ப்ளஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஈ வில் நாட் பி விசிட்டிங் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் திஸ் டைம் இந்த டைமுக்கு அவங்க போய் அவங்க ஃப்ரெண்டை பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்றது நெகட்டிவ் கொஷினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வில் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் வேர்ப் ஐஎன்ஜி வில் இட் பி ரெய்னிங் அட் திஸ் டைம் டுமாரோ நாளைக்கு இந்த டைமுக்கு மழை பெய்யுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் அடுத்தது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் action that will continue up until a point in future அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் ஒரு ஆக்ஷன் வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது பாசிட்டிவில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ஹாவ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப ஐஎன்ஜி ஐ வில் ஹாவ் பீன் ஈட்டிங் வெஜிடபிள் ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் நான் வந்து மூணு மாதமாக வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவில் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வில் ப்ளஸ் நாட் ப்ளஸ் ஹவ் பீன் ப்ளஸ் வேர்பர் வேர்ப் ஐஎன்ஜி ஐ ஓன்ட் ஹவ் பீன் ஈட்டிங் வெஜிடபிள்ஸ் ஃபார் த த்ரீ மந்த் மூணு மாதத்துக்கு நான் சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கொஷின் டைப்பில் வில் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் ஹவ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப ஐஎன்ஜி வில் யூ ஹவ் பீன் ஈட்டிங் வெஜிடபிள்ஸ் ஃபார் த்ரீ மந்த்ஸ் அதாவது நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இதான் வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூவஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டென்சஸில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது இந்த டவுட்டை வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவை இன்னும் கிளியராக சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கும் அதனால் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஆல்